press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Hello students, I am Ratnesh. You are all welcome to the Hindu editorial show. First of all, I will tell you that today in the editorial, as you are reading the Saurabh Sir, today it is not available and you all know that there is a special moment in their life that they have to go to the next day. So students, I hope you will all cooperate here and understand what I am going to do in the show today. So first of all, I will tell you about this. Students, I am going to tell you about the Hindu editorial which is the most provided by the Hindu editorial which is the most provided by the Hindu editorial which is the most provided by the Hindu editorial. आपको सर जो कराते थे उस तरीके को तो यहाँ पर आपसे एक एक तरह से कहा जाएगा कि ये क्षमा मांगी जाएगी बिल्कुल क्योंकि सर का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है तो मैंने कोशिश की है अपने तरीके से इसको प्रेजेंट करने की आपको हिंदू एडिटोरियल का जिस प्रोवाइड करने की चूंकि ये हिंदी वर्जन है इसका तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली पूरे एडिटोरियल में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें कौन कौन से आर्टिकल में क्या है तो ओवरऑल एक बार जिस दे दूंगा उसके बाद मैं आपको कोई दो आर्टिकल ऐसे जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उससे संबंधित जितनी जानकारी है वो डिटेल्स में दे करके उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा ये अब इम्पॉर्टेंट किसके लिए तो जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर बेसिकली किन स्टूडेंट्स के किन एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहे यू पी की तैयारी कर रहा हो चाहे यू की तैयारी कर रहा हो चाहे एस की तैयारी कर रहा हो चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो जहाँ तक जी ए जी एस सवाल उठता है اس میں ہر طریقے کے سوال کور ہوتے ہیں ایڈیٹوریل سے کیونکہ ایڈیٹوریل بہت بڑا پارٹ ہے آپ سبھی کو پتا ہے جو اوورال نیوز ہوتی ہے اس سے سمبندد ایڈیٹوریل میں جس بنا کر آرٹیکل پیش کیے جاتے ہیں ویبن جو سمپادکی ہوتے ہیں یعنی کہ سمپادک ہوتے ہیں وہ الگ الگ اپنی طریقے سے اپنے وچاروں کو پرستود کرتے ہیں تو یہ بڑا مہتپون ہو جاتا ہے سبھی کے لئے سمجھنا کہ سر اگر ہم ایڈیٹوریل پڑھ कई कई आर्टिकल्स होते हैं कई बार उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम पूरे क्लियर नहीं कर पाते तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा आपको जिस्ट प्रोवाइड करूँगा और जिसमें सबसे खास बात ये रहेगी स्टूडेंट्स कि आपको हर एक आर्टिकल के बारे में पहले बता दूँगा उसमें ओवरऑल क्या है फिर आपको कोई दो ऐसे आर्टिकल जिनको मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा आपके सामने यहाँ पर तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे और लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा उनसे संबंधित जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप पूरा ये वीडियो देख लें और पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर अपने विचार प्रस्तुत करें कॉमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि क्या आपको यहाँ पर लगा कैसा लगा ये जरूर बताएं जिससे कि मुझे आगे के लिए प्रेरणा मिल सके कि हाँ स्टूडेंट्स को ये एक्सेप्टेबल है नहीं चूंकि आपको पता है जो सर कराते हैं वो तरीका डिफरेंट है इससे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहले स्लाइड में देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में आपके पास टोटल कितने आर्टिकल्स हैं सबसे पहला आर्टिकल ये है दूसरा आर्टिकल यहां पर गांधी जी के बारे में है देखिए पहला आर्टिकल जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें कई प्रकार की इसमें जैसी जानकारी है जो मैंने आपके लिए यहां पर एकत्रित की है जो मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा तो चूंकि ब्रीफ डिस्कशन बनता है बिल्कुल स्पेस रूम आपको किया जाएगा दूसरा पॉइंट आपके सामने यहां पर है जो आर्टिकल महात्मा गांधी से संबंधित है ये जो सेकेंड आर्टिकल है जिसमें महात्मा गांधी के बारे में दिया है इनके चूंकि इसलिए यह आर्टिकल आज निकाला है क्योंकि आज पता है आपको तीस तारीख है और 30 तारीख के ही दिन जो है इनकी हत्या की गई थी नाथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी इनको इनका खून कर दिया था चूंकि पूरे इस आर्टिकल में किस परिस्थितियों से वो गुजरे कैसी कैसी पुअर कंडीशन से उनको सामना करना पड़ा और क्या क्या समस्याएं उनकी जीवन में आई उनको क्या क्या उन्होंने झेला क्या उनकी आइडियोलॉजीज थी उनके उनके अंदर क्या बदलाव हुए उन्होंने क्या बदलाव किए लोगों के जीवन में इन सारी बातों को लेकर के चर्चा की गई है तो अगर अगर बात करते हैं आगे तो यहाँ पर आपके सामने है पाथ टू एग्जीक्यूटिव पावर तो ये सेकेंड जो आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है इसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली बात हो रही है जो बहुत ही चर्चित इस समय सबसे आपके सामने पक्ष आया हुआ है इस समय जो जिसे कहते हैं हॉट पेटेटो बना हुआ है एक तरह से देखा जाए इसमें बात हो रही है कि जो 20 आम आदमी जो पार्टी है आपने सुना होगा बहुत फेमस पार्टी जिसके जो मेंबर्स हैं उनको डिस्कवालीफाई कर दिया गया है कारण उसमें कई सारे हैं बेसिक उसमें जो कारण है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के इसमें चर्चा चल रही है तो इसको इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए स्टूडेंट अब ये इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आपको चूंकि सारे आर्टिकल से संबंधित मैं जानकारी दूंगा बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पर जरूरी हो गया है कि आपको मैं उन आर्टिकल्स को कवर करके आपके सामने प्रस्तुत करूँ जिनसे ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं या जो आपके लिए ऐसे हैं कि सर इनको पढ़ के हम ईजिली समझ नहीं पाते कई बार या इनको पढ़ के हम ये डिटेल नहीं निकाल पाते कि सर इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम मार्क करें तो उनको पॉइंट 
वाइज मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दूंगा आगे रेनेसेंस मैन करके है इसमें आ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रॉजर फेडरर जो कि बहुत आ, फेमस जो है आपको पता है प्लेयर है इनके ऊपर ये संबंधित यहाँ पर आज एक आर्टिकल रखा गया है स्टूडेंट इसमें बहुत खास बात यह है कि उन्होंने कितने खिताब टोटल जीत लिए हैं और कैसे कैसे इन्होंने खिताब में पार्टिसिपेट किया और इनके साथ इन्होंने क्या आइडियोलॉजी अपनी बनाई है क्या इन्होंने यहाँ पर रखा है इस पूरे पैराग्राफ में आपको बात बताया गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आ, कितने ऐसे जो ग्रैंड स्लैम्स हैं जो होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और टोटल अब तक कितने ये आ, कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी ऐसी मिलेगी चूंकि ये सबसे खास जानकारी है कि इन्होंने टोटल बीस ग्रैंड स्लैम जीते हैं जो कि एक जिसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ बता सकता हूँ और चूंकि एक सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस आपको सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसे कहते हैं इसका सीक्वेंस सबको पता होगा फ्रेंच ओपन होता है उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद आपको पता है इसमें विम्बिल्डन होता है विम्बिल्डन के बाद इसमें जो है यूएस ओपन यानी कि चार जो ये सीक्वेंस है इस सीक्वेंस चलता है इसके ऊपर फिलहाल यहाँ पर पूरी जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को हम और डीप स्टडी कर सकते हैं ब्रीफ स्टडी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगला यानी कि हमारा तीसरा के बाद चौथा जो पार्ट है वो है थ्री माइलस्टोन इन एजुकेशन थ्री माइलस्टोन इन एजुकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कारण इसका ये है कि इसमें जो है बेसिकली शुरुआत की गई है ए एस ई आर की रिपोर्ट है ए एस ई आर रिपोर्ट जो है यहाँ पर आपको जब मैं बताऊँगा तो ए एस ई आर के बारे में पूरा प्रस्तुत करूँगा क्योंकि क्या है ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एनुअल जो यहाँ पर एजुकेशन रिपोर्ट है स्टूडेंट्स इसको इन्होंने कंपेयर कर दिया है कंपेयर किससे कर दिया है एन ए एस से मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एक आपके लिए स्लाइड बनाई स्टूडेंट मैं आपको उसमें बताऊंगा कि एन ए एस एग्जैक्टली है क्या ए एस ई आर एग्जैक्टली है क्या इसमें जो सरकार ने पॉइंट्स रखे हैं वो क्या क्या रखे हैं और बेसिकली समाज में क्या क्या कवर किया जा रहा है तो यहाँ सारे जो पॉइंट्स हैं मैं उसको पॉइंट वाइज आपके सामने रखूंगा और उसको प्रस्तुत करूंगा आप तो स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो सर ने आपको बताया था वो आपको ओवरऑल पढ़ पढ़ के एक एक लाइन समझाते थे जो बहुत अच्छा तरीका है उनका परंतु मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को क्यों नहीं यू पी और यू पी जैसी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको यदि इससे क्वेश्चंस मिल जाएं इससे अगर उनको सार का फॉर्म यहां पर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं तो मैंने एडिटोरियल से आपको बताने की यहां पर कोशिश की है स्टूडेंट तो बिल्कुल यहां पर आप इसका जो है पूरा सपोर्ट है स्टूडेंट्स का मुझे पता है बहुत अच्छी बात है अब उसके बाद यहां पर आ, इसमें आगे और भी पैसेजेस जैसे ये लेमिन बी जो एक प्रोटीन का पार्ट है जिसका आ, जो कि सेल्स में यूज होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे किया जाता है इस तरीके की यहाँ पर पूरे इसमें चर्चा की गई है इसमें साफ साफ लिखा है नोवल रोल ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड मतलब कि एक ऐसा प्रोटीन एक्सप्लोर किया गया है जिसको यहाँ पर बी जिसे कहते हैं लेमिन बी तो उसको किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन को बनाए रखने में खास करके यहाँ पर बात हो रही है सेल्स को बनाए रखने में तो इसकी बात को चर्चा करते हुए यहाँ पर उसको उठाया गया तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओवरऑल जो है ये आ, आपके सामने छः देखिए यहाँ पर ये चार पैसे चौथा ये पांचवा ये छठा और ये सातवां इस तरह से सात पैसेज हैं टोटल आर्टिकल्स हैं जिनको यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि सारे आ, आर्टिकल्स की चर्चा ना करते हुए किसी ऐसे एक, आ, आर्टिकल को उठाएंगे जिसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर सकें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर टोटल जैसे आपका ये पहला पैसेज हो गया पहला आर्टिकल हो गया दूसरा आर्टिकल हो गया ये तीसरा आर्टिकल हो गया ये चौथा आर्टिकल हो गया पांचवा आर्टिकल छः सात आठ टोटल आठ आर्टिकल आपको यहाँ मिल रहे हैं अलग अलग आर्टिकल से अब स्टूडेंट्स बात ही चलती है कि क्या आप एक दिन में सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं चूंकि कम समय में अगर आपको मैं सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड करूँगा तो शायद पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं इसमें जो क्रूशल डिटेल्स हैं जिसको कवर करना चाहिए वो बेसिकली कवर नहीं हो पाएंगी तो क्या करते हैं इसमें ओवरऑल जिस्ट की बात कर लेते हैं फटाफट सारे आर्टिकल्स को लिख करके और बेसिक जो मैं ब्रीफ डिस्कशन जो आज करूंगा वो दो आर्टिकल्स के ऊपर करूंगा तो पहले बता दूं आपको एक जो है आपका कॉशियस ऑप्टिमिज्म इसको मैं आपको सामने यहां पर ब्रीफली डिस्कस करूंगा और दूसरा जो है थ्री माइलस्टोन इन एजुकेशन इसको डिस्कस करूंगा तो यानी कि आपके सामने में बेसिक जो है तीन दो जो आर्टिकल्स हैं उनको मैं कह सकते हैं ब्रीफ डिस्कशन में आपके सामने रखूंगा स्टूडेंट जिसको आपको ध्यान से समझना उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले मैं आपको किस चीज के बारे में बताऊंगा चूंकि यहां पर मैंने आर्टिकल के सामने बता दिया है कि आपको जो पहला आर्टिकल है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है अगर स्टूडेंट्स आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इकोनॉमिक सर्वे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए अच्छा दूसरा जो यहाँ पर गांधी जी से संबंधित है
क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करे ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है क्या उन्होंने ऐसी चीज़ें अपनाई अपने लाइफ में क्या चीज़ें करी जिससे कि उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाया दूसरी चीज़ उन्होंने जो अपने जैसे मान लीजिए आज चूंकि मैंने आपको पहले ही बोला था स्टूडेंट्स की तीस तारीख के दिन उनकी हत्या हुई थी नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी चूँकि उससे संबंधित यहाँ पर सारे पॉइंट्स को प्रस्तुत किया गया और यही बताया गया है कि गांधी जी ने कैसे अपने प्रिंसिपल्स पर लोगों को चलना सिखाया मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनके लोग उनके जो है उनको अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया लोग ये मान गए कि हाँ ठीक है अब किसी को हिंसा नहीं करनी तो स्टूडेंट्स आपको इस पैसेज में पूरा जो यहाँ पर गांधी जी के ऊपर जो वॉकिंग विद अदर्स ऑन टाइट रोप है यानी कि इसको पूरा तरीके से बैलेंस करते हुए जो उन्होंने पैरिटी बनाने की कोशिश की है पैरिटी किस चीज़ की पैरिटी इस चीज़ की बनाने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने पुअर कंडीशन में सर्वाइव किया कैसे उन्होंने पुअर कंडीशन में लोगों को सर्वाइव करना सिखाया और दूसरी उन्होंने किस तरीके के चीज़ों का पालन किया जिससे उन्होंने लोगों को एक आदर्श स्थापित किया लोगों ने उनको मानना शुरू करा अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पर जब आएगा जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपने इनमें आइडियोलॉजी जैसे मैंने बताया आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में जो उन्होंने बदलाव करे और महात्मा गांधी से जो एथिक्स जो मेन यहां पर बेसिक की अगर बात करें तो एथिक्स की बात होगी क्योंकि एथिक्स ही उनके मेन आधार हैं जिनको लोग आज फॉलो करते हैं आज उनको जो लोग बापू के नाम से जानते हैं उसका कारण यही है उन्होंने लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित कर दिया है जिससे लोग उनको मानते हैं अच्छा उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर मैंने एग्जीक्यूटिव पावर वाली बात बोली थी तो वहां पर बोला था आपको कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिबेट के ऊपर इसमें चर्चा की गई है स्टूडेंट्स इन जिस्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ उसमें क्या पॉइंट मिलेगा आपको इसमें पॉइंट मिलेगा कई आर्टिकल्स हैं ऐसे जो आपको डिस्कस डिस्कस करे गए हैं इसमें और बताए गए हैं कि आर्टिकल्स में बेसिकली क्या लिखा है और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्योंकि इसमें जो अगर मान लीजिए आप कोई एक एक पोस्ट है उसको होल्ड करके रख रहे हैं और उसके साथ साथ कहीं और से आपकी अदर इनकम हो रही है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है सरकार ने इस पॉइंट को उठाया है इसमें कोर्ट में भी इस बात की चर्चा चल रही है चूँकि बीस एम ऐसे पाए गए हैं आम आदमी पार्टी के जो कि एक जगह से प्रॉफिट ले रहे हैं दूसरी जगह फिर से इन्वॉल्व हैं तो इस समस्या को देखते हुए इस बात को उठाया गया है और काफी समय से चर्चा में तो इससे आपके अच्छा यहां पर पॉइंट निकल सकता है इसको आप एक बार जरूर चेक करें स्टूडेंट्स उसके बाद मैं आपसे आप सीधे आ जाता हूं उस पॉइंट पर जिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा देखिए यहां पर थ्री माइलस्टोन वाली जो बात है इसमें आपको आ, एक्चुअली राइट टू एजुकेशन वाला पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है मैं कवर करूंगा उसको इन शॉर्ट बट सबसे पहले चूंकि मुझे यहां पर जो कवर करना है वो पॉइंट आपके सामने ले आता हूं सबसे पहला जो आपको मैं यहां बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स वो है कॉशियस ऑप्टिविज मैंने आपको जैसा बोला था कि सबसे एक ब्रीफ डिस्कशन होगा दो आर्टिकल्स के ऊपर तो पहला आर्टिकल जिसको मैं ब्रीफ डिस्कस करने जा रहा हूँ सुन आपके सामने वो है इकनॉमिक सर्वे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बड़े ध्यान रखने ये इकनॉमिक सर्वे जो इस बार आया है स्टूडेंट वो दो हज़ार सत्रह अठारह का है और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो किस तरीके से चलता है देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं जानकारी है जिनको उनको सबको पता है कि सर फाइनेंशियल जो सर्वे आता है वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से आता है अच्छा फर्स्ट ऑफ अप्रैल से अगर कोई चीज़ आती है तो वो कब तक जाती है इकतीस मार्च तक आपको पता है यही एक समय होता है इकतीस मार्च फर्स्ट अप्रैल से इकतीस मार्च तक फाइनेंशियल सर्वे का यानी कि जो ये आया है ये कंप्लीट है कब तक इकतीस मार्च तक का कंप्लीट आपको ये यहाँ प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे अच्छा इकोनॉमिक सर्वे में आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कई बार बच्चे पूछते हैं उनको डाउट होता है कि सर ये जो बजट होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इनमें फ़र्क क्या है तो मैं आपको बता दूँ बजट जो है हमेशा आगे आने वाले वर्ष के लिए आकलन करके दिया जाता है किसके लिए किसके अकॉर्डिंग आकलन करके जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग आकलन किया जाता है अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें बड़ा डाउट होता है कि सर इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रीवियस ईयर का क्यों होता है और 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 क्या नाम है बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर का क्यों होता है इसका कारण सुन लीजिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का जो आपका जैसे मान लीजिए सत्र जो है सत्रह अठारह तो आप अट्ठारह वर्ष में अभी चल रहा है परंतु जो इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा वो ऑब्वियस ही बात है सत्रह जो पूरा निकल चुका है उसके ऊपर बेस जितना पॉइंट है जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रख करके दिया जाएगा और अट्ठारह तक को रखा जाएगा अब आने वाला जो बजट जो है बनाया जाएगा वो सत्रह और अट्ठारह को देखते हुए अठारह के लिए यानी आने वाले समय के लिए बजट दिया जाता है इसलिए बजट को बोला जाता है बजट आने वाले के लिए है और जो इकोनॉमिक सर्वे है जो बीता हुआ वर्ष है उसके अकॉर्डिंग होता है बीता हुआ वर्ष यहां पर 16-17 की बात नहीं है 17-18 की बात चली है जो अभी आपका समय निकला है तो अब यहां से पॉइंट शुरू होता है सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट यहां पर मैंने आपके सामने रखा है दिस इज प्रेजेंटेड बाई दी फाइनेंस मिनिस्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरविंद सुब्रमण्यम जी ने इ
आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ों का कुछ चीज़ें ऐसी जिससे प्रॉब्लम हो सकती है उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दर्शाया गया है मैंने इसको स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज बना दिया मैंने सोचा कि कोई स्टूडेंट जो इसको पढ़ेगा या देखेगा वो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा या उसके बारे में उसको जानकारी नहीं जैसे मान लीजिए मैंने देखा है क्लासरूम में कई बार ऐसे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको इतना समय नहीं मिलता कि सर वो पूरा पैसेज पढ़ पाए या पूरा आर्टिकल पढ़ पाए न्यूज़पेपर का परंतु वो ये कोशिश करते हैं कोई अगर उनको पूरा इन जिस्ट बता दे कोई ऐसे पॉइंट्स बता दे कि सर जिससे हमें पता चल जाए कि बेसिकली आर्टिकल किस चीज़ के बारे में तो मैंने यहाँ कोशिश की थी कि इसको पॉइंट वाइज बनाने की अगर स्टूडेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से और लाइक जरूर करें अच्छा यहाँ पर देखिए बताया है मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन हुआ है का ये आई के ऊपर एक प्रश्न बनना बहुत लाजमी है स्टूडेंट क्या है आई बी एंड बैंक कोड ये एक इंसॉल्वेंसी बैंक कोड है जिसका जिसके तहत मतलब जिसके आधार पर आपको मदद मिलेगी क्या रिजोल्व करने के लिए ये समस्या का समाधान करेगा एनपीएस एनपीएस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको पता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए बैंक में जो प्रॉब्लम आती है उसके तहत ये एक 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 छोटा सा कंडीशन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड जिसके तहत जो है इनको खत्म किया जाएगा एनपीएस को और रिकेपिटलाइज किया जाएगा किसको दोबारा से लाया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करके इन्फ्यूज करेंगे टू यानी कि क्वेश्चन यहां से बहुत जरूर मतलब एक तरह मान के चले सुन पक्का है कि 2.11 लाख करोड़ जो है वो नए आने वाले दो वर्षों में वो इन्फ्यूज करेंगे इन्फ्यूज का मतलब उसमें डालेंगे मतलब उसमें ऐड करेंगे तो यहां इन्फ्यूज करने का मतलब ऐड करने का सेंस है ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर ऐड करना है इस पॉइंट को पढ़ते समय स्टूडेंट कि दो पॉइंट एक एक जो करोड़ यानी कि लाख करोड़ रुपए ये क्या है ये एग्जैक्टली exactly फंड है स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये फंड है कितना फंड है 2.11 लाख करोड़ जो कि अगले दो वर्षों में ऐड किया जाएगा यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ये आने वाले समय में किस चीज़ को हेल्प करेगा अच्छा अगर पूरी बात करें ओवरऑल बात करें तो इनका जो फोकस है वो एग्रीकल्चर पर फोकस है एग्रीकल्चर को आपको सपोर्ट करना है इनका जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनका जो फोकस है बेसिकली वो किस चीज़ पर एग्रीकल्चर सपोर्ट पर फोकस है एग्रो ठीक है स्टूडेंट्स एग्रो पर अगर इनका फोकस है और दूसरा इनका आ, इनको बैंक को रिकैपिटलाइज करना है तो रिकैपिटलाइज करने के लिए कितना धन चाहिए कितना फंड चाहिए 2.11 लाख करोड़ तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे स्टूडेंट साफ साफ लिखा है ये शो कर रहा है बहुत ही तथ्य तथ्य वाली बात क्या इनका विचार क्या है इनका विचार है कि इसको ध्यान रखें समझें इस बात को विजिलेंट कह रहे हैं विजिलेंट टू अदर मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट्स जो दूसरे जो, जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं उनको ध्यान रखें और साथ में जो सबसे बड़ा रिस्क है मतलब कहने का है जो इस, इनके पॉइंट ऑफ कंसर्न है स्टूडेंट्स वो पॉइंट ऑफ कंसर्न का पॉइंट आपका सबसे पहला यही है पॉइंट ऑफ कंसर्न इनका सबसे पहला क्या है इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट से इनका कंसर्न है दूसरा इंक्लूडिंग अ की रिस्क इन दी फॉर्म ऑफ हाई ऑल प्राइसेज इन्होंने देखो इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाया है कि इनके हिसाब से आ, जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं उन, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का विषय है कि हाई ऑयल प्राइसेस जो हैं वो रिस्क फैक्टर बन रहा है और चिंता का विषय बन रहा है तो इससे बचने के लिए कैसे करें कि किस किसी प्रकार से इसका इसका उपयोग कम हो या इसके खर्च जो मतलब इनकी महंगाई है जो इसका दाम बढ़ रहे हैं वो कैसे उनको उन पर लागू कायम किया जा सके ठीक है स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा यहाँ पर पॉइंट जो ऐड किया है मैंने वो है अनदर मिड टर्म फोकस मतलब ये है कि अगर हम बीच में कोई नया एक फोकस यानी कि नया बीच में कंसर्न ऐड करें वो क्या है वो किस चीज़ पर है वो एजुकेशन और एग्रीकल्चर पर देखो यहां पर ये पॉइंट जरूर मार्क कर लेना सुन मैं यहां पर मार्क कर देना आपके लिए कि एजुकेशन और एग्रीकल्चर को उन्होंने फोकस बनाते हुए कहा है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसमें इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ दर्शाया गया है कि अगर इस चीज़ को हम पॉइंट आउट करेंगे यानी कि इस पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में अब देखिए जैसे एजुकेशन वाली बात आती है अगर एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जीडीपी के इश्यूज़ आएंगे आपको पता है अभी आगे मैं जी का पॉइंट छोटा सा यहाँ पर कवर कर दूँगा आपके लिए परंतु आपको पता है जो ग्रॉ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो ग्रोथ की बात होती है जी की बात होती है ग्रोथ की तो वो फिक्स प्राइस पर होती है अब फिक्स प्राइस पर होती है मतलब वहाँ पर कंडीशन ये आती है कि सर एजुकेशन का क्या रोल है अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे आगे अगर बढ़ेंगे नहीं आगे अपनी देश के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा इकोनॉमी बढ़े हमारा ग्रोथ हो या फिर एग्रीकल्चर में ही कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ ग्रोथ हो नए हम लोग किसी फसल से दूसरे से ले रहे हैं मान लीजिए कहीं और से आ रहा है इंपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है बल्कि अगर हम खुद से उत्पाद कर रहे हैं उसका बढ़ा रहे हैं तो ये फायदा होगा हमारे लिए यहाँ पर इस बात को कवर किया गया दूसरा वेर एज प्रायरिटी हैज़ कंसर्न प्रायरिटी कंसर्न दिया गया मतलब इसको प्राथमिकता दी गई किस चीज़ को फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइं
सी लेवल बात कर लें यू पी पे बात कर लें या एस बात कर लें आपको पता है ये जो कहीं जब लिखने के लिए आता है टॉपिक लिखने के लिए तो बच्चे पूछते हैं सर पॉइंट कहाँ से लाएं तो आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट्स हैं वो एडिटोरियल से ही निकाले जाते हैं अगर कोई रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ेगा ना स्टूडेंट सारे पॉइंट अगर निकालेगा ना उसको बहुत ही उसके लिए बहुत हेल्पफुल है तो मैंने देखिए सारे पॉइंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है दूसरा बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है जो मैंने यहाँ कवर किया है देखिए आपके सामने लिखा है इसमें जो कलर है वो पिंक है आप देखें इसमें कलर जो है इस बार पहली बार इसके पहले जो है ब्लू कलर होता था मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कलर ऑफ दिस पिंक डी नॉट दी वॉयलेंस अगेंस्ट दी वीमेन अब देखो ये क्यों ऐसा किया है इन्होंने सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से चुन लें कि पहले ये ब्लू कलर का रहता था अब की बार इन्होंने पिंक कलर का रखा है इकोनॉमिक सर्वे कारण क्या है उसका कारण ये है कि जो वॉयलेंस हो रहा है किसके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जेंडर इशूज़ हैं जेंडर इशूज़ कैसे कैसे हैं आपको पता है इस समय जो हमारे समाज में ट्रिपल तलाक को लेकर सैनिटेशन को इशू लेकर सैनिटेशन से याद आई आपको बात है कि समय एक बहुत ही फेमस मूवी है जो पता है आपको पद्मावत के रिलीज होने के टाइम पर अक्षय कुमार जी ने उसको बोला था कि आ, उसको टाल दिए उसकी डेट आगे बढ़ा दिए उस मूवी का नाम है पैडमैन आप सबने सुना होगा इस पैडमैन मूवी को रिलीज करने के कारण अक्षय कुमार जी का कहीं कहीं इसमें समर्थन था और सारे आ, हमारे देश के लोगों ने समर्थ, समर्थन दिया इस बात को कि अगर यह मूवी रिलीज होती है तो इससे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी इसमें जेंडर इशूज को कवर किया गया है आपको पता है सैनिटेशन का बहुत बड़ा एक इशू है हमारे देश में जो कि महिलाओं से संबंधित है और बाकी से संबंधित भी हो सकता है आप इस तरह की मूवीज देखिए बनती रहती है आपने देखा होगा अब ट्रिकल ट्रिपल तलाक की बात भी यहां पर उठाई गई है तो कहीं ना कहीं जो पिंक वाला यहां पे पिंक कलर लेने की बात हुई है उसका कारण सबसे बड़ा यही रखा है क्योंकि जो वॉयलेंस हो रहा है वॉयलेंस इसमें सबसे बड़ा इसमें मेजर मुद्दा जो रखा गया है वो महिलाओं के प्रति है तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको देखो मैंने बता दिया पहले ब्लू कलर का होता था इस बात पे प्रश्न बन सकता है कि पहले किस कलर का होता था और अब किस कलर का होता है अब पिंक कलर का होता है ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है जेंडर इश्यूज लाइक ट्रिपल तलाक सेलिटेशन पे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जो आपको भूलना नहीं यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि इंडियन पेरेंट्स कंटिन्यू टू हैव चिल्ड्रेन इनमें भारतीय लोगों में क्या होता है कि आ, उनके उनको लगता है कि तब तक बच्चे पैदा करते रहो जब तक उनके पास लड़के नहीं जाते या उन्होंने जितने लड़के सोचे हैं कि इतने नंबर ऑफ लड़के हमारे होने चाहिए तब तक वो बच्चे पैदा करते रहते हैं जिससे कि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं स्टूडेंट्स इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा हिंदुस्तानियों में क्योंकि इंसान जो है वो अपनी बेसिक समस्याओं को भूल करके वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है जहाँ पर उसको कोई ऐसा ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल पाता है जहाँ पर जिससे कि वो अपने अपने बेहतर कल की बात करें मतलब उनको अगर मान लीजिए कोई अगर कोई गांव का अनपढ़ आदमी है अब जैसे देखिए एजुकेशन वाली बात थी अगर एजुकेशन वाली बात पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल में किसी के मन में कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ये वाला पॉइंट आए कि जब तक उनके घर में लड़का नहीं होगा तब तक वो बच्चे पैदा करें अगर एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें उनके मन में रहेंगी अच्छा उसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं अब देखिए आगे कंडीशन को मैंने ऐड किया है यहाँ पर आपके लिए जीडीपी ग्रोथ जो फिक्स प्राइस पे होती है देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसको कवर करने की कोशिश की है और फिजिकल डेफिसिट का मैंने आपने आपके सामने एक चार्ट रखा है अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने दो हज़ार 16 और 18 इसके आपके मैंने यहाँ पे आंकड़े रखे हैं स्टूडेंट्स आप एक चीज़ अगर नोटिस करें तो सेवन पॉइंट फाइव जीरो का है 8 परसेंट जो है वो 15-16 का है 7.10 पॉइंट दस परसेंट जो है 16-17 का है और 17-18 का जो प्रोजेक्टेड है वो आपके सामने देखिए क्या है सेवन सिक्स पॉइंट ध्यान से सुनना आपका जो प्रोजेक्शन है ये आप इसको कहीं नोट कर लो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है कि ये एज पर क्या है एज पर सी बच्चों इसको जरूर नोट कर लेना ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत ये जानकारी प्रोवाइड की गई ये जो मतलब है डेटा आपके सामने रखा है यहां पर ये डेटा किसके अकॉर्डिंग सीएसओ के अकॉर्डिंग है और जो प्रोजेक्शन यानी कि 17 18 का जो प्रोजेक्शन है वो छह दशमलव पांच यानी कि छह दशमलव पांच परसेंट है अब इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसी जी के पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने जो इकोनॉमिक सर्वे है आपका इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो अट्ठारह यानी कि दो का जो प्रोजेक्टेड जो वो है आपका क्या कि परसेंटेज है यानी कि ग्रोथ का रेट है वो याद रखना लिख लेना यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 6.75 तो कभी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना सुन ये पॉइंट अलग है ये 6.5 जो है प्रोजेक्टेड स्कोर है 2017-18 का किसके अनुसार सीएसओ के अकॉर्डिंग यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग परंतु इकोनॉमिक सर्वे का जो है 18 का वो क्या है उन्होंने प्रोजेक्टेड क्या रखा है 6.75 तो दोनों में बड़ा फर्क है आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल डेफिसिट वाला जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए एज पर हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है ये एज पर होता है फाइनेंस uh, मिनिस्ट्री के द्वारा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको जारी करती है 
आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद आपने सुनी हो क्या कि आ, जो फिजिकल डेफिसिट है मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ फिजिकल डेफिसिट जो है उसके लिए प्रोजेक्ट किया गया था कि ओवर शॉर्ट मतलब वो उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था एक्चुअली वो हो गया था कितना एक आप देखिए यहाँ पॉइंट समझिए एक हो गया था जो एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट है देखिए ये थ्री है ना यानी कि थ्री का एक ऑलरेडी अचीव हो चुका था यानी कि हंड्रेड अगर बात करें हंड्रेड से वो 12 परसेंट ऊपर हो चुका था यानी कि इनके हिसाब से रिसेंटली की न्यूज थी ये क्या कह रहे थे कि एफडी वाज ओवर शॉर्ट बाय 112 वन टू दैट इज वन तो यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी इस समय अगर कोई क्वेश्चन uh, बनता है तो इस पर बन सकता है कि हाल ही में क्या uh, क्या न संबंधित खबर थी फिजिकल डेफिसिट से कि कितना पहुंच गया था तो जो पहुंच गया था वो 112 परसेंट पहुंच गया था यानी कि अगर उनकी डिमांड 3.2 थी तो उससे ऊपर पहुंच गया था यानी कि प्रोजेक्टेड स्कोर से तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट यहां पर समझ में आएगा कि फिजिकल डेफिसिट से आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फिजिकल डेफिसिट से याद रखना है इसमें इसके बाद जो आपको याद रखना है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड वो है ट्विन बैलेंस शीट आपने शायद नाम सुना हो ट्विन बैलेंस शीट तो इस पॉइंट को भी मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ इससे भी इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन बन सकता है देखिए कारण ये है कि आपने जो न्यूज़ में अगर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे को पूरा डिटेल में तो उसमें दो तरह के पार्ट हैं एक पार्ट आपका आ, बैंकिंग सिस्टम से आपको स, पता होगा आपने पढ़ा होगा बैंकिंग सिस्टम से आ, और दूसरा जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है इंडस्ट्री से संबंधित तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं इंडस्ट्री से संबंधित क्या होता है और बैंकिंग संबंधित क्या होता है इंडस्ट्री से संबंधित जो होता है उसमें कॉरपोरेट लॉसेस को कवर किया जाता है देखिए यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट लॉसेस को कवर किया जाता है स्टूडेंट्स और जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें एनपीए को खत्म करने के लिए एनपीए को खत्म करने के लिए बात होती है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं तो ट्विन बैलेंस शीट जो है उसमें बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये होता क्या है ट्विन बैलेंस शीट इसमें दो चीज़ बनाई जाती है एक बैंकिंग सिस्टम के अनुसार और एक इंडस्ट्री बेस इंडस्ट्री बेस में आपका कॉर्पोरेट लॉसेज को कवर करते हैं बैंकिंग सिस्टम में आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं एनपीएज उनको कवर किया जाता है तो ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अभी आपका दूसरा ए एस ई आर वाला रिपोर्ट वाली बात आ गई पर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूंगा कि एक बार जो है इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से कवर कर लें यहाँ पर इस इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है तो जिसके सारे पॉइंट कवर हो जाने चाहिए इसमें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आपको पता होना चाहिए कि एफ में कितना एफ की जो सर्विसेज हैं फॉरन डे इन्वेस्टमेंट की उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्टर में पंद्रह कि यहाँ पर जानकारी दी गई है तो 15 परसेंट वाला पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं इसमें कुछ स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हालांकि कोशिश की है सारे कवर हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के अनुसार जो है 50 परसेंट इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स में इन इंडायरेक्ट टैक्स पेयर तो ये एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं फिफ्टी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ये एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि अगले पैसेज में चलने से पहले तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि फिफ्टी परसेंट इंक्रीज़ किस चीज़ में हुआ है फिफ्टी इंक्रीज़ हुआ है टैक्स पेयर में टैक्स पेयर्स कौन से इन टैक्स ठीक है स्टूडेंट इसको नोट करते रहना मैं यहाँ पर इसको पॉइंट बनाकर लिख दे रहा हूं आपके सामने इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्लियर है स्टूडेंट तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे क्वेश्चन बन सकता है इस पर आपको जब लिखने के लिए आएगा डिस्क्रिप्टिव वहां पर भी आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का पैसेज था अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया है ए एस ई यानी कि जो आपका न्यूज जो कवर कर रही है कौन से पार्ट को जिसमें आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जिसमें कि आपकी जो तीन चीज़ें कवर थी वहाँ पर उस उस पूरे खबर को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली ए एस ई आर है क्या ए एस ई आर एनुअल स्टेटस एक एजुकेशन रिपोर्ट है जो कि एजुकेशन रिपोर्ट बनाती है हर साल जो कि जिसका टारगेट ये होता है कि एस्टिमेट निकाले बच्चों का जो बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं यहाँ पर ध्यान से देखें एडमिशन जिनका होता है किस चीज़ में एडमिशन होता है बेसिक लर्निंग मतलब वो क्या सीखते हैं उस किस लेवल पर और हर लेवल पर हर लेवल से यहाँ मतलब है डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से अगर आप इसका इसकी वेबसाइट पर जाएंगे एन ए एस ई आर की तो आपको जानकारी मिलेगी स्टूडेंट्स की इसमें काफ़ी कुछ ऐसा कवर किया जाता है जो आ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है देखिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इससे साफ पता चल रहा है कि ये एनुअली यानी कि हर साल प्रति प्रति वर्ष की जाती है ठीक है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इससे अगर ये निकल रहा है तो इससे हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें ए मतलब कि जो आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा आर्टिकल में पढ़ने पे आपको मिलेगा कि ए जो है डिफरेंट है किससे यूजुअल सर्वे से यूजुअल सर्वे जो होता है स्टूडेंट वो फोकस करता है किस चीज़ पर वो फोकस कर
ये फेडरलिज्म का तरीका भी बहुत पुराना आपको पता होगा तरीका ये होता है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर लेवल तक आ, काम कैसे अच्छा चलेगा यानी कि ग्राउंड लेवल पे अच्छा प्रोवाइड करने का मतलब जैसे मान लीजिए ऊपर सेंटर है नीचे स्टेट है और नीचे म्यूनिसिपल है तो आपको सेंटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी हेल्प नीचे तक म्यूनिसिपल को तब तब जाकर सेंटर जो पार्ट है वो स्ट्रॉग हो पाएगा यानी कि आप जो फेडरलिज्म की बात करते हैं फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब ऊपर से मदद जो है नीचे तक जाएगी तब ऊपर वाला पार्ट जो है स्ट्रॉग हो पाएगा यानी कि इस पार्ट को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बात यहाँ पर स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल है तो 6 से 14 साल अगर ये है तो ये 14 से 18 साल क्यों कर रहे हैं कारण ये है मान लीजिए आपने आठवीं दर्जे तक किसी स्टूडेंट को पढ़ाया आठवीं दर्जे के बाद पढ़ने के बाद वो उसने बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया या गलत कामों में पढ़ गया तो गलत कामों पढ़ना मतलब सही एज जो होती है वो नवी कक्षा से शुरू होती है नाइन्थ क्लास से अगर हम बात करें अगर नाइन्थ क्लास से शुरू होती है तो कम से कम उसको नाइन्थ क्लास से थोड़ा ध्यान देना चाहिए यानी कि नाइन्थ क्लास से गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेनी चाहिए कि नाइन्थ क्लास से उसको ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि आगे वो बढ़ सके और अच्छा कुछ कर सके तो ऑब्वियसली वो सी उम्र होती है चौदह से अठारह साल तो इसलिए ए को डिफरेंट माना गया बाकी सर्वो से बाकी जो सर्वे आते हैं अब बियॉन्ड बेसिक्स का पॉइंट यहां पर मेंशन किया है बियॉन्ड बेसिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें क्या है असेसमेंट किया गया है जिसमें कि यूथ जो है यानी कि यंग जो है जनरेशन वो कैसे आगे बढ़े कैसे इस चीज को कवर करें एवरी डे टास्क यानी कि जो डे टू डे टास्क होते हैं उनको कवर करें और सबसे खास बात इसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी को फोकस दिया यानी कि आपको लर्निंग पर ध्यान देना है आपको लर्निंग पे ध्यान देना है दूसरा आपका अर्थमेटिक पर ध्यान देना है देखिए स्टूडेंट्स अर्थमेटिक को क्यों सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस पे फोकस करती है देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए अगर कोई इंसान पढ़ रहा है सीख रहा है साथ साथ अगर अर्थमेटिक आ रही है तो वो अपनी बेसिक रोजगार यानी कि अपना बेसिक जो है अर्निंग्स निकाल सकता है इतनी अर्निंग्स तो कर ही सकता है एटलीस्ट जिससे कि अपना जीविका चला सके है कि नहीं अगर मान लीजिए अगर ये ए के अनुसार अगर ये फोकस ये सही बनाए रखा है इन्होंने और आगे तक बढ़ाया इसको तो इससे बहुत लोगों का लाभ होने वाला है बिल्कुल सत्य है तो इस बात को यहाँ पर कवर किया गया है दी अब देखिए अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो स्टूडेंट आपको ये चीज मिलेगी इसी चीज को मैं यहां पर जिस्ट में समझा दे रहा हूं जो एक्साइज है वो किसके द्वारा की जाती है गवर्नमेंट द्वारा एंड डन अदर बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटिंग अ चेंज इन थिंकिंग एंड अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग देखिए यहां पर एक पॉइंट बताया है ये एक्साइज जो है गवर्नमेंट द्वारा कर, कर चलाई जाती है इसमें क्या होता है जो आ, दूसरे जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंडिकेट करते हैं क्या जो बदलाव आ रहा है सोच में सोच में बदलाव किसके बच्चों की पढ़ाई सीखने के तरीके देखिए बच्चों को सीखाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आप खुद सोचिए अगर ए जो है चौदह से अठारह साल के बच्चों पर फोकस नहीं करेगा तो आर के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चौदह साल के जो छः से चौदह साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद बच्चों का क्या होगा वो वहीं पर गलत लाइन पकड़ते हैं देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई बच्चा होगा वो सही गलत का फैसला उस अपनी एज तक चौदह साल तक मान लीजिए नहीं कर पा रहा उसके साथ अगर मान लीजिए उसका दिमाग डेवलप हो रहा है तो उसमें गलत गलत भावनाएं आ सकती हैं वो गलत चीज़ों पे गलत रास्तों पे जा सकता है परंतु अगर उसको 14 से 18 साल तक सही शिक्षा दी जाए सही तरीके से उसको सिखाया जाए तो वो सही रास्ते पे जा सकता है इससे हमारे पूरे पूरे देश को फायदा होगा ओवरऑल फायदा होने लग जाएगा है ना स्टूडेंट्स तो ये पॉइंट यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश की इस तरह से आप इसको डिस्क्रिप्टिव में बड़े हेल्प में ला सकते हैं अच्छा पूरे साल एवरी ईयर ए जो है वो रिलीज करता है डेटा क्या सेम स्कूल ईयर का मतलब उसी साल का इन विच असेसमेंट जो है कंडक्ट किया जाता है पूरे मतलब उसका असेसमेंट किया जाता है कि क्या रहा उसके इस बच्चे का जो सेम स्कूल का सेम स्कूल का मतलब उसी वर्ष में ध्यान रखना सुन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका किसी भी लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एस या यू पी की या यू की तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित द गवर्नमेंट हैज़ डन विद दी एन अब ये देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या होता है और ए में डिफरेंस क्या है तो मैंने खास करके ये पॉइंट ध्यान रखते हुए कि एन और ए में समस्या आएगी बच्चों को इसलिए मैंने इसका एक डिफरेंस की पीपीटी बनाई है आपके लिए और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा पर स्टूडेंट मैं आपको चाहूंगा यहाँ पर एक बार ध्यान देना कि ए का आप ध्यान रख लें कि जो डेटा रिलीज होता है वो सेम ईयर का होता है असेसमेंट उसमें कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उसके बाद जो गवर्नमेंट का है वो एन यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे वो डेटा क्या है वो भी बड़ा इंप्रूव यहाँ पर उन्होंने शो किया है आर्टिकल जब पढ़ेंगे कि ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है जिसको उन्होंने लिया है अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने इसमें डिफरेंस करने के लिए इसके दो पॉइंट रखे हैं स्टूडेंट्स इसको यहां पर आप ध्यान से देखें इसमें सबसे पहला पॉइंट रखा है कि ए एस जो है वो हाउस होल्ड सर्वे को कवर करता है और ये जो एन यानी कि नेशनल अचीवमेंट आ
आपको प्राइमरी वाली बात अब चुकी है चौदह से अठारह वर्ष वाली बात है ना तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एसीआर आपको इससे क्वेश्चन बनना बड़ा लाजमी है सून क्या इसमें पॉइंट है कि ये जो बच्चे चाहे स्कूल में जा रहे हैं चाहे स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं उन सबको यहाँ पर ये फोकस करता है परंतु एन का क्या है उन्हीं बच्चों पर फोकस करता है जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हैं या एडेड स्कूल में एडेड स्कूल का मतलब स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होती है या फिर गवर्नमेंट से फंडिंग होती है उनकी उनको एडेड स्कूल बोलते हैं ठीक है स्टूडेंट ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम आपके लिए कवर कर रहा हूँ मैं उसके बाद ए एस ई आर में आपको याद होना चाहिए कि फोकस करता है किस पे स्किल्स जैसे कि रीडिंग है अर्थमेटिक है अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने जब ये पीपीटी कवर कर रहा था तो मैंने बोला था अर्थमेटिक वाला पॉइंट रीडिंग वाला पॉइंट यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं और लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं साथ ही साथ स्टूडेंट्स वो ध्यान देते हैं अर्थमेटिक स्किल्स पर मतलब कि अगर वो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भी सीख जाता है तो अपनी आ, कह सकते हैं कि अपनी जीविका निकाल सकता है इतना तो कर ही सकता है कि अपनी जीविका उसको मिलती रहे उसको समस्या ना आए अच्छा एन के पार्ट पर क्या आता है फोकस करता है वाइडर वेराइटी ऑफ स्किल्स पर मतलब बाकी चीज़ों पर जैसे अगर आप अंग्रेजी में आपने सुना होगा एक्स्ट्रा कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है और इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स अगर किसी बालक में कोई ऐसी ऐसी खूबी हो जो आगे चल के उसको आगे तक ले जाए यानी कि उसको एक डिफरेंट डायमेंशन में सोचने पर मजबूर करे यानी कि उस आ, अपनी एबिलिटी से वो अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़कर यानी कुछ परफॉर्मेंस स्किल्स भी दिखा सके तो उस पर भी एनएस फोकस करता है तो एनएस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ए एस ईआर और एनएस में डिफरेंस करने के लिए स्टूडेंट्स इससे बेहतर आपके पास कोई पॉइंट नहीं हो सकता तो मैं आपको चाहूंगा इस पॉइंट को जरूर आप इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर ध्यान से पढ़ें और इस पॉइंट को सारे नोट करें क्योंकि मैंने इसको पॉइंट वाइज आपके लिए यहां बना दिया है तो स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट यहाँ पर है और मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आपके जितने भी दोस्त हैं जितने भी आपके जानने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं जो जिनको जीएस का मटेरियल तैयार करना होता है वो इस पीपीटी के इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत मदद मिलेगी तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन में क्वेश्चन भी लिए हैं स्टूडेंट्स आपके सामने तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिए हैं एडिटोरियल बेस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स सभी छात्रों के लिए जरा ध्यान से देखेंगे एक बार इसमें प्रोजेक्शन ग्रोथ प्रश्न क्या है प्रोजेक्शन ग्रोथ ऑफ सिक्स जो जी है है ना वो दो इस पर बेस है किस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखिए इसका आंसर मैंने लिखा है एज पर सीएसओ अगर आपने मेरी बात शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ी होगी स्टूडेंट तो आपको इसका आंसर खुद ब खुद आ गया होगा परंतु मैंने आंसर फिर भी मेंशन कर दिया है यदि कोई स्टूडेंट नहीं ध्यान से सुन पाया हो तो वो इस पॉइंट को देख करके यहां से याद कर लेगा क्या कि प्रोजेक्शन ग्रोथ जो है छः पॉइंट पाँच दस देखिए छह पॉइंट पांच परसेंट और इस पर इन पर डाउट सबसे ज्यादा क्या आता है इस पर डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि सर हमें कौन सा वाला पॉइंट याद रखना है आपने जैसे सी के आधार पर बताया था 6.5 परसेंट है और आपने बताया था इकोनॉमिक सर्वे के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर कितना बताया था मैंने आपको याद याद होगा अगर आप भूल गए हो तो मैं लिख देता हूँ सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये इकोनॉमिक सर्वे का प्रोजेक्टेड स्कोर है दो के लिए ठीक है इसको भूलेंगे नहीं अट्ठारह 2018 वर्ष के लिए परंतु अगर कोई पूछता है 6.5 परसेंट ये किसका है तो ये है सी एस ओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे आपको अब बिल्कुल याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इसको दो बार रिवाइज करवा दिया है फिर अगला प्रश्न आपके सामने व्हाट इज द प्रोजेक्टेड स्कोर फॉर दो इकोनॉमिक सर्वे का देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही प्रश्न बताया परंतु इसका आंसर यहाँ पर लिखा है सिक्स आगे बढ़ते हैं हाउ मनी टोटल ग्रैंड स्लैम्स हैज रॉजर फेडर वन तो इसमें याद रखना है कि बीस उसने टोटल जीते हैं जब आप देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर कम समय चूंकि मैंने कोशिश की थी कि आपको इस वीडियो को बहुत छोटा बनाकर आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ इसलिए मैंने सारे आर्टिकल यहां पर कवर नहीं किए परंतु आपके फीडबैक मिलने के बाद जरूर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करूं स्टूडेंट्स यहां पर तो आपका फीडबैक किसी भी समय पर वीडियो में बहुत ही आवश्यक होता है स्टूडेंट अगर कोई टीचर आपके लिए मेहनत करता है आपको बताता है तो यह आपसे बिल्कुल अवश्य एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसमें फीडबैक दें और अपने कमेंट्स में यह बताएं कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ चूंकि मैंने केवल दो यहां पर आर्टिकल कवर किए हैं आपका ए और आपका जो एन एस वाला है वो कवर किया है और आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वाला वो पार्ट कवर किया है परंतु रॉजर फेडर वाला आज रह गया स्टूडेंट आगे आने वाले समय में अगर मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ आपके कमेंट्स के आधार पर चूंकि जब तक सर अनवेल है ऑब्वियसली मैं आपके मदद करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर तो अपना फीडबैक जरूर देंगे स्टूडेंट साहब और अगला प्रश्न है कि हाउ मनी ऑस्ट्रेलियन ओपन वन बाय रॉजर फेडर तो आपको याद रखना है कि छः तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन रॉजर फेडर द्वारा कितने जीते गए तो छह जीते गए और ग्रैंड स्लैम टोटल कितने जीते गए बीस जीते गए अब दूसरा प्रश्न बन सकता है इकोनॉमिक कलर इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक कलर है वो
तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने इसको यहाँ कंपाइल करने की कोशिश की है अब मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसको शेयर करना ना भूलें क्योंकि इसमें मैंने दो आर्टिकल यहाँ पर कवर किए हैं परंतु आपके फीडबैक मिलने के बाद मैं कोशिश करूँगा अगली बार कम और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करूँ परंतु यहाँ पर मैंने कोई ऐसा वो कैब का पार्ट इसमें कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पेशली मैं वो कैब का पार्ट आपको अलग से रात के नौ बजे हर वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स उसको भी देखना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247 government job in your pocket.